नमस्कार आज को इस भिडियो में हमी कस रिकन्सिशन स्टेटमेंट को पैला अलग छलफल करें तो कस रिकन्सिशन स्टेटमेंट को सेट ए रेट बी जो एनईबी को मोडल कोईसन छेस सल्व कर देखाने वाला छो ठीक अब सब भाई ये कस रिकन्सिशन स्टेटमेंट सुरू कर कई चीज बेसिक कुछ तब इन्फर्मेशन दू अब यहाँ चाहे अब कोई कसरी पढ़् भाला कस रिकन्सिशन स्टेटमेंट रसले अर्क स्टाइल ने पढ़् भाला ठीक है तर अब यहाँ मैं तब प्रेजेंट करने स्टाइल अलग फरक होगा तब कस्ट एक्चुअली तेस को इन्फर्मेशन भी मैं दिवला कमेंट में लेखे ठीक है अब मैं यहाँ जस्ट तब के यहाँ नोट डाउन करो तब इस हेर तबिकति आपको कपी में लेखन सकूँ और यही अनुसार तब फो कर सकूँ यह तब फो कर जस्तों सुक कस रिकन्सिशन को ट्रांजेक्शन्स तब एक्जाम कोईसन में दिए तब मजा कर सकूँ ठीक है ल हेन मैं कई टिपे तब प्रेजेंट कर समय बचा को लगी मैं अगड़ी नहीं टिपे रेडी कर रखे हेन हो कस रिकन्सिशन स्टेटमेंट भित्ति तब थ्री मक्स में आजाम में यह चैप्टर में हमें दुईटा एकाउंट को बारे में बुझ् पर्ने होता फाइनेंसि एकाउंट रहा कस एकाउंट रिकन्सिशन को हिसाब सच्याने हो कस को फाइनेंसि एकाउंट रस एकाउंट बीच प्रफिट में फरक आए हैं तो प्रफिट फरक के कारण आयो तो सच्याने स्टेटमेंट हम भस रिकन्सिशन स्टेटमेंट ठीक अब हेन फाइनेंसि एकाउंट बने प्रफिट एंड लस एकाउंट वाले बुझ्न कस एकाउंट बने कस सीट वुझ्न खास इन्फर्मेसन ये ठीक है तर यह चैप्टर में हमें ओवरअल में हेने के भादा नहीं फाइनेंसि एकाउंट को प्रफिट रस एकाउंट को प्रफिट तेल नहीं मिलाने स्टेटमेंट हो क्या चैप्टर ठीक है अब हेन इसमें ख्याल कर पड़ने कुछ मैं यहाँ के लिखे प्लिज अब स्क्रीनसट करने हो कि आपको कपी में पज कर लेखने हो प्लिज आपको कपी में लेख् हाई प्लिज म यतापटी को साइड पैला मतापटी साइड हई अभी ये नहेन हो राइट साइड पर नहे प्लिज यतापटी हेन हाई अब यहाँ के भादा हेन प्लिज मेन चीज एक्सपेन्सेस खर्च खर्च भो प्रफिट घट्स हमें यह चैप्टर में हेने प्रफिट मैं अगि भनी सकें हाई प्रफिट नाफा हेने हो कि नाफा बढ़े कि घट्यो ठीक है यह चैप्टर में कुने ट्रांजेक्शन कुने कारबार नाफा घट्यो कि बढ़ो कह भादा खी फाइनेंसि एकाउंट में अथवा कस एकाउंट में ठीक है अब हेन एक्सपेन्सेस अब सब ठाक एक्सपेन्सेस खर्च खर्च को कारण प्रफिट के होता भादा घट्स ठीक है खर्च भो भित्ति प्रफिट घट् तब ठा चल पक्क विचार करूला इनकम इनकम को आमदानी आमदानी भित्ति तब बुझ् प्रफिट के होता बढ़् आमदानी ने प्रफिट बढ़् खर्च ने प्रफिट घट् मेन यो बुझ् तब क्लि अब हेन यहाँ के अर्क ओवर हेड यहाँ विभिन्न ओवर हेडर को दी रहा सेलिंग ओवर हेड अफिस ओवर हेड फैक्ट्री ओवर हेड वर्क ओवर हेड हो तो ओवर हेड बने जी सब एक्सपेन्सेस हो बुझ्न ते आयो डेप्रिशिएसन सब ठा डेप्रिशिएसन भाई एक्सपेन्सेस या लसेस भी भन्न मिले एप्रिशिएसन इनकम हो या इस तब गेन भाई बुझ् सकूँ अर्क यो ख्याल कर ओपनिंग स्टक ओपनिंग स्टक यो चैप्टर में तब ख्याल करने यो हम एक्सपेन्सेस हो ओपनिंग स्टक तो एक्सपेन्सिज हो है साथ साथ क्लोजिंग स्टक अब क्लोजिंग स्टक हमें एसेट्स वाले करेन्ट एसेट्स में राख तो आपने ठाव में छर तब कस रिकन्सिशन स्टेटमेंट चैप्टर में क्लोजिंग स्टक इनकम को रूप में बुझे हिसाब कर ठीक है हो तो क्लोजिंग स्टक एसेट्स हाई फिर यह इनकम लेख्या वाले फिर प्रश्न उठाला तर यह चैप्टर जो कस रिकन्सिशन स्टेटमेंट इसमें तब क्लोजिंग स्टक इनकम को रूप में मनेर हिसाब कर नए कन्फ्यूज हो ठीक है अब अर्क हेन यो साइड में राइट साइड में दाइने बट्टी हेन हाई ओवर अब यहाँ कोईसन में तब एक्जाम में आई रहता ओवर वाने धेरे कहीं कोईसन में ओवर भैल्यूड ओवर ओवर चार्ज वाले दी रहा है ओवर रेकर्डेड दिन सकता तो धेरे अंडर वाले दिए थोड़े ये बुझ्न के अंडर भाई थोड़े ओवर भाई धीरे रेकर्ड गए लग अर्क चीज हेन यहाँ नट रेकर्डेड इन कस्ट एकाउंट मैं इस टारगेट करें हाई फाइनेंसि एकाउंट भाई कुन ट्रांजेक्शन चाहे कस्ट एकाउंट में रेकर्ड होते हैं तो तब बुझ् हाई प्लिज इस स्क्रीनसट कर अब कपी में लेखने हो कि तबसंग भैया 
नभए तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै इन्ट्रेस्ट पेड अथवा रिसिभ ब्याज तिर्यो या रिसिभ गर्यो प्राप्त गर्यो यो रेकर्ड हुँदैन कस्ट अकाउन्टमा कहिले पनि इन्कम ट्याक्स पेड भनेर क्वेशनमा आए पनि त्यो पनि कहिले पनि कस्ट अकाउन्टमा हुँदैन त्यो भनेको फाइनान्सियल अकाउन्टमा रेकर्ड हुने चिज है यो सबै जति पनि लेखेको छु यहाँ यो फाइनान्सियल अकाउन्टमा रेकर्ड हुने चिज कस्ट अकाउन्टमा रेकर्ड नहुने चिज जस्तो तपाईँलाई कहिलेका क्वेशनमा छ नि इन्कम ट्याक्स पेड मात्र भन्छ के त्यो बेलामा तपाईँलाई त्यस्तो क्वेशन आयो भने तपाईँ बुझ्नुहोस् कि इन्कम ट्याक्स पेड सिर्फ मात्र कहाँ मात्र रेकर्ड गर्यो भन्दाखेरि फाइनान्सियल अकाउन्टमा मात्र रेकर्ड गर्यो भनेर बुझ्नुहोस् है अब अर्को छ डिभिडेन्ड पेड गुडविल रिटर्न अफ अनि अर्को लस अथवा गेन अन सेल अफ फिक्स एसेट्स यो भनेको कस्ट अकाउन्टमा होइन सिर्फ मात्र तपाईँको फाइनान्सियल अकाउन्टमा रेकर्ड हुने आइटमहरू हुन् भनेर तपाईँहरूले बुझ्ने ठिक छ ल अब यो त भयो केही रेकर्ड हुने र नहुनेको कुरा है ल अब यता हेर्नुहोस् यहाँ मैले एउटा फर्मेट तयार गरेको छु अब यसरी तपाईँले पढ्नु भएको थिएन आई डन्ट नो होइन यहाँ हेर्नु होला फर्मेट अब किन यसरी फर्मेट लेखायो भने भने प्लिज यता हेर्नु होला है तपाईँले यो कस्ट रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्टको हिसाब गर्दाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि नि हामीले दुई तरिकाले ठिक छ हामीले दुई तरिकाले बुझ्नुपर्यो एउटा फाइनान्सियल अकाउन्ट एउटा कस्ट अकाउन्ट होइन तर जब हामीले यो कस्ट रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्टको जब हामी हिसाब गर्छौँ नि कस्ट रिकन्सिलेसनको यो हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई चार तरिकाले क्वेसन सोध्न सक्छ चार तरिकाले कसरी भन्दाखेरि एउटा तरिका भनेको जस्तै फाइनान्सियल अकाउन्टबाट तपाईँलाई क्वेसनमा भन्छ मैले यहाँ लेखेँ है नेट प्रफिट एज पर फाइनान्सियल अकाउन्ट या नेट लस एज पर फाइनान्सियल अकाउन्ट भन्न सक्छ अर्को यही कस्ट अकाउन्टबाट तपाईँलाई के भन्न सक्छ कस्ट अकाउन्टबाट तपाईँलाई भन्न सक्छ नेट प्रफिट सोन बाई कस्ट अकाउन्ट अथवा तपाईँलाई भन्न सक्छ नेट लस सोन बाई कस्ट अकाउन्ट चारवटा बेसबाट तपाईँको हिसाब सुरु हुन सक्छ जुन पनि आउन सक्छ है ल अब हेर्नुहोस् मैले यहाँ केही फर्मेट तयार गरेको गरेको छु यहाँ एउटा फर्मेट हो यो सेम्पल होइन अब यहाँ के गर्ने भन्दा नि जस्तै तपाईँको यो फर्मेट त छँदैछ टेबल होइन अब हेर्नुहोस् यहाँ कस्ट रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट अनि के लेख्ने नेट प्रफिट एज पर फाइनान्सियल अकाउन्ट जस्तै फाइनान्सियल अकाउन्टबाट हिसाब सुरु छ भने एमाउन्ट यहाँ राख्यो कुन अकाउन्टबाट सुरु भयो फाइनान्सियल अकाउन्ट अब हेर्नुहोस् यहाँ के लेखेको छु कसलाई एड गर्ने त जोड्ने कसलाई भन्यो भने दोस ट्रान्जेक्सन विच डिक्रिज प्रफिट इन फाइनान्सियल अकाउन्ट अब मैले त यसरी सेन्टेन्स बनाएर लेखेँ होइन अब तपाईँ सर्टकटमा बुझ्नुभयो नि हुन्छ फाइनान्सियल अकाउन्टमा हामीले हिसाब कहाँबाट सुरु फाइनान्सियल अकाउन्ट अनि तपाईँ फोकस पनि फाइनान्सियल अकाउन्टलाई नै गर्नुहोस् के भनेको मतलब अब फाइनान्सियल अकाउन्टमा प्रफिट नाफा घट्यो भने डिक्रिज भने घट्यो भने के गर्ने एड गर्ने अब प्रफिट के कारणले घट्छ मैले अघि रिजन भनेको थिएँ नि एक्सपेन्सेसको कारणले घट्छ प्रफिट होइन त ल अनि अर्को लेस दोज ट्रान्जेक्सन विच इन्क्रिज प्रफिट इन फाइनान्सियल अकाउन्ट कसलाई लेस गर्ने त कसलाई माइनस गर्ने त घटाउने त भन्दाखेरि यस्तो खालको ट्रान्जेक्सन जसले प्रफिट बढाउँछ इन्क्रिज भनेको बढाउने कहाँ बढाउने फाइनान्सियल अकाउन्टमा बढाउने अब फाइनान्सियल अकाउन्टमा प्रफिट बढ्यो भने त्यसलाई लेस गर्नुपर्छ माइनस गर्नुपर्छ के कारणले इन्क्रिज हुन्छ त मैले अघि स्टार्टिङमा भनेको थिएँ इन्कमको कारणले बढ्छ नि त प्रफिट होइन र ल अब यो यहाँ जति पनि सरी के अरे एमाउन्टहरू आउँछ त्यसलाई यो लेसको आइटम हो नि त त्यही भएर ब्रैकेट ब्रैकेट युज गरेर यता ट्रान्सफर गर्ने माथिसँग घटाउने यहाँ राख्ने ठिक छ ल अब यो पछाडि हेर्नुहोस् यो त एउटा सेम्पल हो के को नेट प्रफिट एज पर फाइनान्सियल अकाउन्टको अब के गरी हाम्रो क्वेसन नेट प्रफिट एज पर के अरे कस्ट अकाउन्टबाट सुरु भयो भने अब यहाँ कस्ट अकाउन्ट लेख्यो भने यहाँ तपाईँको के हुन्छ कस्ट अकाउन्टलाई फोकस गर्नुपर्यो कस्ट अकाउन्टमा डिक्रिज भयो भने फाइनान्सियल ट्रान्जेक्सन सरी प्रफिट घट्यो भने कहाँ कस्ट अकाउन्टमा घट्यो भने एड गर्ने त्यही कस्ट अकाउन्टमा बढ्यो भने लेस गर्ने बुझ्नुभयो फाइनान्सियल अकाउन्टमा चाहिँ फाइनान्सियल अकाउन्टलाई फोकस गर्ने कस्ट अकाउन्टबाट हिसाब सुरु भएको छ भने कस्ट अकाउन्टलाई फोकस गर्ने कस्ट अकाउन्टमा घट्यो भने एड कस्ट अकाउन्टमा प्रफिट बढ्यो भने लेस अनि लास्टमा आन्सर के गर्नुपर्छ नेट प्रफिट एज पर फाइनान्सियल अकाउन्ट भनेर लेख्नुपर्छ बुझ्नुभयो यो भो प्रफिटसँग रिलेटेड अब यसको ठ्याक्कै मुनिपट्टि एउटा सानो मैले लसवाला पनि लेखिदिएको छु यसो तपाईँलाई सजिलो होस् अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर एउटा प्रेजेन्ट गरेको छु हेर्नु होला राम्रोसँग ल हेर्नुहोस् है त अब यहाँ पनि मैले के लेखेको छु हेर्नुहोस् त नेट लस एज पर फाइनान्सियल अकाउन्ट ठिक छ माथि नै फाइनान्सियल यो पनि फाइनान्सियल हो तर माथि अघिनको वान नम्बरमा के थियो नेट प्रफिट यो के छ यहाँ 
नेट लॉस अब ये नुस राम रु संग आई ठीक सा अब ये नुस पाक नुस नेट लॉस एस पर फाइनेंशियल अकाउंट बने बने यो ब्रैकेट लिख नुस सॉरी अमाउंट ब्रैकेट में रखने पर सा मैथी दस्ते हो ये नुस तोर नेट लॉस बने को कारण लिखी गाने ब्रैकेट यूज़ गाने इतनी मात्रा फर्क है और सब पे सेम इससे भी गर्नु बने तो आपको इस आप बिग्र देना ही प्लीज नेट प्रॉफिट सा पॉजिटिव नेट लॉस सा बने नेगेटिव ब्रैकेट यूज़ गानु बुझ नु बो अने और गर्नी तरीका सब पे सेम है इधर यानुस ऐड डिक्रीजेस प्रॉफिट इन फाइनेंशियल अकाउंट यही फाइनेंशियल अकाउंट में प्रॉफिट घाटे ये तो माइनस वन तो माथी को माथी को वो माइनस वाला यो जोड़ नहीं अन्याय बट जोड़ नहीं बनाया मतलब प्लस तो गर नहीं होता रहा माइनस गर नहीं पड़ता यहाँ रखने अन्य लेस कॉलर गर नहीं बनता यारी फाइनेंशियल अकाउंट में प्रॉफिट के वाय बने इंक्रीज वाय बने बॉडी बने तो अपने लेस करने तो बने यहाँ रखन शुरू में कॉस्ट अकाउंट लेख सकते हो नहीं लास्ट में क्या लेखने फाइनेंशियल अकाउंट बुझने वाली तर जस्ट क्या बुझने पड़े आज राले कॉर्डा ऐड करने बॉर्डा लेस करने तोरा अकाउंट हेरेरा फाइनेंशियल अकाउंट हेरे सॉरी फाइनेंशियल अकाउंट बड़ा शुरू करे नहीं फाइनेंशियल अकाउंट ला फोकस करन ये वाला यो सानो मेले इनफॉरमेशन मेले तो पहला ये वीडियो में बने अब यार नुस तो पहले को यो सेट ए अनुसार को कोई सन आमिया सॉल्व करने वाला था प्लीज रामसंग यो वीडियो यार नुला लो यो राय को सा कोई सन एटीन को बी अब क्या बने को सा यार नुस ऑन रिकॉन्सिलेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग of financial and cost accounting following facts were disclosed के के facts बाए है नुस या profit shown by cost account मने सा profit को ले देखा है cost account ले बंसी तो पले यहला के लेखने net profit as per के लेखने cost account जुन सा नहीं आगने को है ना net profit as per cost account लेखने लेखने मेले net profit as per cost account अब कॉस्ट अकाउंट को नेट प्रॉफिट कौन सा? चार लाख बीस हजार। ना भाई प्रॉफिट एस पर मंदर लिखे नहीं बो। ना भाई कोई संबंध दिए को प्रॉफिट सोन बाय कॉस्ट अकाउंट मंदर तेज़ तेरी लिखनु भाई पनी उन सा बुझन भाई क्या है ना? ला यो चार लाख बीस हजार ठीक सही? ला ले तेरी महिले लिखे। अब यार नो सिंह कॉस्ट अकाउंट में प्रॉफिट कॉट सा बने ऐड कॉस्ट अकाउंट में प्रॉफिट बॉर्ड सा बने लेस ठीक सा अब वो करूँ सेकेंड यो सेकेंड को क्या उनसे करूँ सेकेंड को अब तो अबे को करा कर रहा है री अनुसे सेकेंड में क्या बने ऐसा वर्क्स ओवरेड वर्क ओवरेड बने को अगले महीने ओवरेड बने क्या बने थी खर्चा अंडर आई बुझने वाली लागत लेखा में कारखाना ऊपर भी आओगे नेपाली पौन थाल ने बोले नहीं आई ना अतः भाई बुझने सकने सा ना बुझने सकने उनसा अतः भाई जस्ट यहाँ ध्यान देने सही था वर्क्स ओवरेड बने को खर्चा फैक्ट्री ओवरेड बनी वंशे लाई अंडर रिकॉर्डेड बने को कम रिकॉर्ड कर रहे के थोरे र बढ़ता प्रॉफिट बढ़ता ही बढ़ता ना प्रॉफिट बढ़ता बनेगा ये प्रॉफिट याद करना सही प्रॉफिट के उनसे बनेगा बढ़ता फिर यहाँ प्लस करने प्लस वाले आतार लेकर नहीं है ना नहीं फिर प्रॉफिट के उनसे बनेगा प्रॉफिट बढ़ता आई अब प्रॉफिट बढ़ता बने अब यार ना सामने इसाब कॉस्ट अकाउंट अब बॉडी को ला आगे ने माइले क्यों बनाया थी आगे ने को रूल्स ऑन साले बॉडी को ला हमने करने पर सा माइनस लेस ठीक सा जो हमरो माइनस को आइटम आइली एक सिन माल लेखने बुझने भाई क्या ना खर्चा होयो खर्चा कम रिकॉर्ड करनु वाले को प्रॉफिट नाफा बढ़नु नाफा बॉडी को ला आई वाकर मल्टा वाला बनाया थी 
लवर को हेन थर्ड नंबर में के लेस को आइटम एक में लेखने भाई मैं स्टप करें अफिस ओवर हेड अंडर रिकवर्ड इन फाइनेंसि एकाउंट यहाँ अब फाइनेंसि एकाउंट बना नाचती होगा अफिस ओवर हेड बने ते खर्च भैया अफिस को खर्च भैया अंडर रिकवर्ड बने थोड़े लेखियो रे अंडर भित्ति थोड़े खर्च थोड़े लेखियो तर क्या हेन फाइनेंसि एकाउंट में हेन अब खर्च थोड़े लेखियो प्रफिट बढ़ मैं अगर यहाँ मफी भाई थे तर प्रफिट क्या बढ़ने वो फाइनेंसि एकाउंट में तर हम हिसाब कह सुरू कस्ट एकाउंट में अब फाइनेंसि एकाउंट में प्रफिट बढ़ने वो है प्रफिट फाइनेंसि एकाउंट में बढ़ने वो कस्ट एकाउंट में के होता अपोजिट हो फाइनेंसि एकाउंट में बढ़ो कस्ट एकाउंट में प्रफिट के भैर हो घटि अब कस्ट एकाउंट में प्रफिट घटे 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 के अगि न मैं प्लस करूने प्लस ये प्लस को आइटम लब यह प्लस को आइटम यहाँ लेख है हम एड को आइटम लेखने वाला छो पाले पीलो करने हो तो भर यहाँ लेखने एड कैटा छ हमें ठा चेन वन नंबर भर लेख अब लेखने अफिस ओवर हेड ठीक अफिस ओवर हेड अंडर रिकवर्ड इन फाइनेंसि फाइनेंसि एकाउंट फाइनेंसि एकाउंट में तर हमें कस्ट एकाउंट फोकस कर पंद्रह हजार लेखने बुझ् अंदर को कम खर्च कम रेकर्ड गए फाइनेंसि एकाउंट में नाफा बढ़ो तर फाइनेंसि एकाउंट में बढ़ो न तो हम हिसाब तो कस बड़ यहाँ बढ़ो कस्ट एकाउंट में घट घटे एड हई सुरूम भाई थी लब अर्क हेन पैला अभी मत लेस जानी हो सेकेंड में हेन भाई मतलब फोर्थ नंबर अ प्रफिट अन सेल अफ फिस्ड एसेट्स वा सोन इन फाइनेंसि एकाउंट प्रफिट छ रे नाफा छ रे फिस्ड एसेट्स बेच्ता खेल नाफा छ रे सोन इन फाइनेंसि एकाउंट को नाफा को कारण सरी नाफा फिस्ड एसेट्स में जो नाफा छो फिस्ड एसेट्स में नाफा फाइनेंसि एकाउंट में देखा रे अब भन्न तो नाफा ने नाफा बढ़् कि घट नाफा ने नाफा बढ़् कह बढ़ने वो नाफा फाइनेंसि एकाउंट में अब हम हिसाब फाइनेंसि एकाउंट बड़ सुरू हो तो है कस्ट एकाउंट बड़ सुरू छ अब फाइनेंसि एकाउंट में नाफा बढ़ने वो प्रफिट बढ़ने वो भी कस्ट एकाउंट में नाफा के भैर हो घटि अब घटे के करने कस्ट एकाउंट में घटे के करने भाई थी प्लस एड ते भर इस एड करने इस प्लस करने ठीक है नाफा को कारण फाइनेंसि एकाउंट में यह जो एसेट्स बेच्ता खेल नाफा भाई नाफा ने तो नाफा बढ़ा तो है अब नाफा ने नाफाला बढ़ाने यहाँ तेई तो भाई हेन नाफा ने नाफा बढ़ा क्या नाफा बढ़ने वो फाइनेंसि एकाउंट में अब फाइनेंसि एकाउंट में नाफा बढ़् भन्न को अर्थ कस्ट एकाउंट में नाफा घट अपोजिट होस्ट एकाउंट रिनेंसि एकाउंट को रिनेसन अब क्या नाफा घटने वो कस्ट एकाउंट घटे अभी भर के भाई थी मैं डिक्रीज भैया मैं अगर रूल्स लिखा थी स्क्रीनसट कर डिक्रीज भाई नाफा के करने एड करने लो एड अब लेख यहाँ एड नंबर टू के लेखने प्रफिट अन सेल अफ फिस्ड एसेट्स फिस्ड एसेट्स वाज सोन इन फाइनेंसि एकाउंट भर लेखने तब इसको कति भो पांच हजार ठीक है अब ये दुईटा आइटम हो अब एवं मत लेस आइटम यह दुईटा जोड़ने पंद्रह पांच कति भो बीस हजार बीस हजार मथि को जोड़न चार लाख चालीस हजार अब लेस करने आइटम कतिवटा भर्खर एवटा मत जो हम नंबर हो उ सेकेंड नंबर को है लेख सेकेंड नंबर को लेस करने आइटम एवटा मत तो हो वक्स ओवर हेड अंडर रेकर्डेड अंडर रेकर्डेड इन कस्ट एकाउंट अब इसमें कति एमाउंट कस्ट एकाउंट में अंडर रेकर्डेड भग पच्चीस हजार लेखने यहाँ पच्चीस हजार एवं मात्र अरुण छेन तब कसरी प्रेजेंट कर मन लगता तो इसमें डिपेंड हो पच्चीस हजार सीधे यहाँ लेखे हाई नाई एवटा मात्र आइटम छ यहाँ लाइन तान्न पच्चीस हजार यहाँ ट्रांसफर कर सीध ल अब फोर लाख फोर्टी थाउजेंड बड़ा लेस करने आइटम है लेस करने आइटम भाव यू कैन यूज ब्रैकेट ब्रैकेट यूज कर सकूँ अब यह चार लाख चालीस हजार वा पच्चीस हजार घटना कति हो भादा 
चार लाख पच्चीस तीस चालीस चार लाख पंद्रह हजार ठीक है पंद्रह पांच बीस चालीस ल चार लाख पंद्रह हजार अब हम हिसाब कह सुरू भाई नेट प्रफिट कस एकाउंट बड़ सुरू भग अब इन के होन हो तब को नेट प्रफिट न भाई प्रफिट में तो लेख्ता भी होज पर अब कस बड़ सुरू भो इन के फाइनेंसिंग एकाउंट ठीक ल अब ये भैस तब बिर्स जैसे भी मैं भे तो हो लास्ट में हाई ये आप फर्मैट जो फर्मैट को लाइन तान नबिर्सोला यो भो तब को मोडल कोईसन को सेट ए को सोलूसन अब मैं अर्क सेट बी को लगी मैं यहाँ एट फर्मैट तैयार कर रखे यही भिडियो को लगी नहीं ठीक है अब मैं तो सेट बी कोईसन भी मैं यहाँ तैयार कर रखे पक्न ल सेट बी कोईसन भी हेन एटीन नंबर बी सेम नंबर कोईसन में हेन एटीन को बी के बना हेन हाई तहाँ तब भादा खेल नहीं फलोइंग फैक्ट्स वेर डिस्कवर्ड फ्रम कस्ट एंड फाइनेंसि एकाउंटिंग अं चार सरी एबीसीडी ए यहाँ ई लिखा रहे झुक्का ल चार वा ट्रांजेक्सन में तो दिया रहे अं के लिखा लास्ट में कस्ट रिकन्सिशन स्टेटमेंट ल यो फर्मैट मैं बनाए रेडी मसंग अब यहाँ के हेन नेट प्रफिट एज पर फाइनेंसि एकाउंट अब अलग कोईसन ये सेट बी में के नेट प्रफिट एज पर फाइनेंसि एकाउंट कन्फ्यूज न हो ल अब कति देसन अनुसार नेट प्रफिट एज पर फाइनेंसि एकाउंट सेवेन्टी सेवेन थाउजेंड यहाँ राइटपटी को एमाउंट कोलम में राखने ठीक है बुझ् अगि नगर को सेट ए कोईसन चाहिए हम नेट प्रफिट एज पर कस एकाउंट थी अब नेट प्रफिट एज पर फाइनेंसि एकाउंट भैसे अब इसमें यह हिसाब कर फोकस करने फाइनेंसि एकाउंट अभी अगिना को रूल्स नबिर्सिनी फाइनेंसि एकाउंट बड़ हिसाब सुरू भो मैं अगर लिखा थी फाइनेंसि एकाउंट बड़ हिसाब सुरू करने फाइनेंसि एकाउंट नहीं फोकस मतलब फाइनेंसि एकाउंट को प्रफिट घटो डिक्रीज भड यही फाइनेंसि एकाउंट को प्रफिट इंक्रीज भाई लेस हाई नबिर्स प्लिज ल अब दोसों के ट्रांजेक्सन हर अब एड करने आइटम छ कि छाइन अब तो कोईसन नपढ़ीकन हमें ठा हो एड वेखे अब प्लिज मैं यहाँ कोईसन तब ध्यान हेन बी नंबर में के बना हेन ओवर भैल्युएसन अफ ओपनिंग स्टक इन कस्ट एकाउंट रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड ओवर भैल्युएसन ओवर बना के बड़ी बड़ी भैल्युएसन गए अरे बड़ी लेखे अरे के को लगी ओपनिंग स्टक को लगी अब मैं अगर सुरूम तब थे ओपनिंग स्टक के मैंने ओपनिंग स्टक बना के एक्सपेन्सेस खर्च अब खर्च ओवर बना के खर्च बड़ी लेख्यो रे कह कस्ट एकाउंट में हई कस्ट एकाउंट में खर्च बड़ी लेखे रे खर्च बड़ी लेख्य नाफा घट् कि बढ़् खर्च बड़ी लेख्यो नाफा घट् नाफा को प्रफिट घट् कह को प्रफिट घटने वो कस्ट एकाउंट को प्रफिट घटने वो तर हम हिसाब कह सुरू फाइनेंसि कस्ट र फाइनेंसि एकाउंट बीच के हो संबंध उल्टो हो क्या ठैक्क उल्टो अब कस्ट एकाउंट में पो नाफा घटो त ओवर भैल्युएसन को कारण कस्ट एकाउंट में नाफा घटो फाइनेंसि एकाउंट में नाफा के हो बढ़ कह बढ़ने वो नाफा फाइनेंसि एकाउंट में फाइनेंसि एकाउंट में नाफा बढ़ो प्रफिट बढ़ो बढ़े के अगिन लेस माइनस करने हाई हिसाब कर बुझ्भ अब अर्क सी नंबर में हेन यहाँ ये डी हो यहाँ मिस्टेक भैस टाइप कर अब सी नंबर में के हेन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्सिज एक्सपेन्सिज खर्च भैया प्रशासनिक खर्च अंडर एब्जर्ब अब यहाँ स्पेस दिए यहाँ बड़ हाई अंडर एब्जर्ब यो छुट्टे हो हाई यतापटी छुट्टे ये छुट्टे ल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्सिज अंडर एब्जर्ब कम लेखे ये यहाँ स्पेस होने ल कम लेखे अरे कह इन कस्ट एकाउंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्सिज खर्च कम लेखे अरे कम लेखे अरे कह कस्ट एकाउंट में खर्च कम लेखियो खर्च कम लेखियो या कम रेकर्ड गयो प्रफिट बढ़् कि घट् खर्च कम रेकर्ड गए प्रफिट बढ़् कह प्रफिट बढ़ने वो कस्ट एकाउंट में अब हम हिसाब कह सुरू फाइनेंसि में प्रफिट कस्ट में बढ़् फाइनेंसि में प्रफिट के हो घट अब फाइनेंसि एकाउंट में प्रफिट घट् के घटे के प्लस है डिक्रीज भ्लस कर अब लेखऊ एड नंबर वन कल एड कर यही एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव 
expenses uh, under absorbed भने को थोरी लेख्यो in cost account भने लेख्नु पर्यो तपाईहरुले अमाउन्ट कति छ 30000 यसरी लेख्ने लेफ्ट पट्टीको अमाउन्ट कोलममा ओके ल भ हेर्नुस नेक्स्ट लास्ट ट्रान्जेक्सन एउटा मात्र छ अब हेर्नुस ध्यान पुर्याएर डिविडेंड रिसीव्ड डिविडेंड रिसीव्ड रेकर्डेड इन फाइनान्सियल अकाउन्ट हेर्नुस एकदम सिम्पल तरिका ले दिएछ डिविडेंड रिसीव्ड ल भन्नुस डिविडेंड रिसीव गरे भने यो एक्सपेंसेस हुन्छ त डिविडेंड पेड भने भयो एक्सपेंसेस त डिविडेंड रिसीव गरे भने त यो के हुन्छ रिसीव गरेको चीज इन्कम हुन्छ इन्कम रेकर्ड गरेर कहाँ फाइनान्सियल अकाउन्टमा अब इन्कम फाइनान्सियल अकाउन्टमा रेकर्ड गरे भने इन्कम को कारणले प्रॉफिट बढ्छ कि घट्छ इन्कम को कारणले प्रॉफिट बढ्छ कहाँ बढ्नी भो फाइनान्सियल अकाउन्टमा रेकर्ड गरेछि फाइनान्सियल अकाउन्टमा प्रॉफिट के हुनी भो बढ्नी भो हिसाब कहाँबाट सुरु फाइनान्सियल अकाउन्टबाट सुरु अब या प्रॉफिट बढ्यो भनेपछि फाइनान्सियल अकाउन्टमा प्रॉफिट बढ्यो भनेपछि बढेको लागि के गर्ने प्रॉफिट बढ्यो भने के गर्ने फाइनान्सियल अकाउन्टमा माइनस गर्ने बढ्यो भने माइनस गर्नु भने आति ल भनेपछि एड गर्ने आइटम कतिवटा रहेछ यो क्वेशनमा मात्र एउटा ल भ यसलाई यहाँ ट्रान्सफर गरौ 30000 ल 77 रहे कति भो 7 3 10 7 यति हैन त ल अ 107000 अब लेस गर्ने आइटम हामीसँग कति वटा छ भने भने दुईटा छ ल अब पाले पिलो लेखौ अब के के छ लेस गर्ने आइटम भने भने एउटा छ ओभर भ्यालुएसन अफ ओभर भ्यालुएसन अफ ओपनिंग स्टक ओपनिंग स्टक इन कॉस्ट अकाउन्ट भनेर लेख्नु पर्यो ओभर भ्यालुएसन कॉस्ट अकाउन्टमा कति रहेछ 20000 ल 20000 लेखे मैले तपाईले यसलाई ब्रैकेट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ लेस भएर नेक्स्ट सेकेन्ड मा छ के लास्ट वाला डिविडेंड रिसीव्ड रिसीव्ड भनेपछि त इन्कम मैले अघि भने डिविडेंड रिसीव्ड अनि के भनेछ रेकर्डेड इन रेकर्डेड इन फाइनान्सियल फाइनान्सियल अकाउन्ट भनेर लेख्नु पर्यो ठीक छ कति हजार रहेछ यो यो पनि 20000 रहेछ ल दुईटा 20000 अ दुईटा 20000 20000 यो पनि माइनस वाला भन्छ 20000 20000 कति हुन्छ 40000 माइनस वाला 40000 ल भ यसबाट हिसाब गर्नुस् अनि यो आएको रिजल्ट जुन छ 17000 बाट 40000 घटाउने है पक्नुस् 1 लाख 1 लाख 7000 बाट 1 लाख 7000 बाट कति घटाउने 40000 घटाउने ल 40000 घटाउने कति हुन्छ 67000 है 67000 67000 डबल लाइन क्लोज यहाँ निर लेख्ने नेट पक्नुस् है अ नेट प्रॉफिट एज पर माथि सुरु के बड भएको फाइनान्सियल बड अब यहाँ के लेख्ने लास्टमा नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउन्ट ठीक छ अब यो भो हाम्रो सोलुसन अब सोलुसन गर्ने बितिकै तपाईलाई मैले भनिरहने चीज त्यो हो आफ्नो फर्मेटलाई क्लोज गर्न नबिर्सनु होला जहिले पनि फर्मेट राम्रोसँग बनाउने गर्नुस् र सबै इन्फर्मेसन लेख्ने गर्नुस् ठीक छ ल अब यो तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लीज लाइक गर्न कमेन्ट गर्न मैले यो नया स्टाइलले तपाईलाई यो कॉस्ट रिकन्सिलिएसन सिकाएको छु प्लीज यो फर्मेट र यो रुल्स तपाईले फलो गर्नुभयो भने जस्तो खालको क्वेशन पनि तपाईले सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ कुनै डाउट बिना अब कस्तो लाग्यो प्लीज कमेन्ट गर्नु होला लाइक गर्नु होला र प्लीज च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला थ्यांक यू भेरी मच एभ्रीवन बाइ बाइ